Salve, salve meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal e que a paz do Papai do Céu esteja com vocês. Hoje é 12 de agosto de 2021, uma quinta-feira. Pode parecer coincidência, mas o vídeo é praticamente um TBT. Pois é, nós vamos instalar aqui na viatura um relógio de pressão de turbo. Se você acompanha o canal desde os primórdios ou você chegou recentemente, mas já fuçou todos os vídeos que tinha aí, você deve saber que a primeira postagem é a instalação de um relógio desse no antigo exemplar de motor eletrônico. Então eu comprei um kit de manômetros aí e vou instalar o manômetro de turbo agora na viatura. Eu já abri tudo aqui, então já vi que tem o manômetro, ele é, parece ser bem chique, bem bonito. Geralmente manômetros mecânicos, como é o caso desse, tem só dois fios, que é o vermelho e preto, positivo e negativo, que você pode ligar em qualquer vermelho e preto que você achar mais próximo, para ele ligar a luz, o resto é o componente que vai mandar mecanicamente, no caso aqui o ar vai entrar por aqui, para dar a informação da pressão da turbina. Esse aqui vem um, um fio laranja, que eu olhei no manual e o meu inglês técnico não está lá essas coisas, mas eu acredito que esse seja um fio de pós-chave, então a gente vai ligar no pós-chave do carro para ele ligar a luz só quando a gente virar a chave, sem precisar ligar farol, sem nada. Acho que é isso, nós vamos descobrir daqui a pouco. Então o kit vem com o manômetro, ele vem com umas porcas e arruelas para fazer os devidos apertos, vem com o T de conexão, ah, opa, tá aqui, esse aqui é o T que nós vamos fazer a conexão lá na mangueira, no, na Westgate. É, no caso do motor mecânico, né? no caso do motor eletrônico, dá uma olhada no vídeo aí, essa conexão deve ser feita na LDA. Aqui tem a mangueirinha e já vi aqui que, como é que a gente vai prender isso com segurança? No outro manômetro que eu tinha, ah, é, bom, pelo jeito é só colocar aqui e ficar bem apertado. No outro manômetro que eu tinha era rosqueado, então apertava na chave mesmo. Aqui também tem uma face para ele, um, uma moldurazinha que é... É usado para quem quer colocar no painel do carro, vai furar o painel para colocar o manômetro. Pessoal que tem os carrinhos antigos aí, os quadradinhos da Volkswagen, os Opalão, o Chevette, faz, costuma fazer desse jeito. Em vez de fazer uma coluna do lado do volante, faz um buraco no painel, coloca o manômetro e coloca isso aqui na frente. Fica legal também. Ah, o manual tem a instalação de vários tipos de manômetro dessa marca. E esse daqui, ele é um 270... Esse WL E aqui é o que eu tô vendo aqui Então essa parte aqui é a conexão Da mangueira da Westgate Ou LDA Ou a mangueira que tem lá da válvula de alívio Da sua turbina, dependendo do seu carro Aqui é o tubo de PVC Que é aquela mangueirinha que vai no manômetro E aqui tem os fios Que pelo meu inglês técnico muito bem aprimorado Deve ser isso que eu falei Vermelho e preto para acender a luz E laranja para ligar na chave Bom, vamos lá pro carro, é, eu vou passar a parte de, de ligar os fios e tudo mais, porque isso eu já tem nos outros dois vídeos de manômetros, então eu vou voltar quando eu tiver tudo ligado e funcionando, só dando uma, uma passada de leve aí nos procedimentos efetuados, beleza? Vamos lá. Galera, início dos trabalhos, ó, fazer isso aqui, esse negocinho aqui, o celular focar... Difícil em celular. Bom, colocar a mangueirinha aqui no T. Cara, isso aqui deu um trampo do caralho. Porque olha só, se eu consigo mostrar. Ah, assim focou melhor, ó. Olha lá. Deu certo, mas ó. A ponta da mangueira, o tubo de PVC, ele é justo. Ele é quase no mesmo diâmetro aqui da ponta do T. Então você tem que pegar uma chave de fenda. Fazer isso aqui, pra ela abrir um pouco, jogar um olhinho, um sabonete, sei lá. E você vai rosqueando de modo ele ficar desse jeito. Mas, cara, é doido, hein? Ficou no alicate aqui, ó. Firmei no alicate aqui, desse jeito. E fui girando o T até ele chegar no limite. É onde dava. Espero não ter danificado essa tranqueira desse tubo de PVC. Que, pelo tamanho dele, eu tô achando que vai dar dor de cabeça. Aí vamos pôr no carro lá, ver o que, que dá. Bom, meus amigos, estamos aqui fora do carro e aqui é o seguinte, ó. Aquele T, ele vem aqui. Então, essa aqui é a mangueira da Westgate. Esse aqui é um outro pedacinho de uma mangueira similar, que eu coloquei para juntar os dois. E aqui é a mangueirinha que vem junto com o manômetro. Uma observação. 
Se você tem caminhonete e for comprar o manômetro auto gauge para turbo, vem essa mangueirinha. Ela não é suficiente. Ela vai ficar passando aqui assim, ó, para poder chegar e é apertada, justa mesmo. Ela vai ficar passando em cima do intercooler. Então o que que eu fiz? Eu tinha esse pedaço de mangueira aqui, que era de um manômetro de óleo que eu não ia usar. Eu fiz uma gambeta aqui, ó. Juntei aqui uma dentro da outra, apertei com força mesmo e fiz a mesma coisa do lado de cá. Então agora, ó, agora tá legal. Ela tá passando é, longe de lugares que possam esquentar. Então aqui é uma área é, tranquila do motor, né? Isso aqui não esquenta muito. Aqui é o alumínio que é para segurar o calor da turbina, tá por cima, não tá encostando em nada. E ali eu amarrei junto com a mangueira do manômetro do óleo que está amarrado no ar condicionado. Então não vai, não vai esquentar. É, e o, o resto segue, né? Entra por ali para dentro do carro e beleza. Se você tem uma caminhonete e não quiser fazer uma gambiarra que eu fiz aqui, o que, que você pode fazer? Você compra uma mangueira dessa daqui, ó, para relógio de turbo. Isso aqui é uma mangueira Aerokip. Essa é grande pra caramba, essa aqui tem mais de 4 metros, é pra Kombi. Mas ela funciona muito bem aqui, eu tenho que enrolar e tudo e tal. Mas é melhor sobrar do que faltar, né? Agora vamos dar um rolezinho com o carro só pra ver como é que ficou o manômetro funcionando e ver se tá tudo certo aqui também, né? Ver se não solta nada. E aí, galera, agora estamos aqui na rua. Vou dar uma voltinha de leve. A rodovia tá à nossa direita, nós vamos pegar ela. Vou dar uma esticada pra ver se esse manômetro realmente tá mostrando a pressão de turbina. É... O 2.8 MWM, geralmente ele vem de fábrica, pelo menos na Frontier e na Xterra configurado para funcionar aí até mais ou menos 1.4 bar de pressão eu já dei uma voltinha com esse carro ontem tinha uma gambiarra feita ali só para ver se funcionava e ele atingiu mais ou menos esse patamar aí é... a outra que eu tinha eletrônica ela nunca passava disso porque a injeção eletrônica controlava então se eu metesse o pé mesmo ela só ia ter até 1.4 de modo a preservar o carro ah, dentro das suas configurações originais Eu acho que essa aqui tá a mesma coisa Acho que apesar de eu Achar que ela anda um pouquinho mais Que o exemplar antigo Eu acho que tá tudo igual Beleza? Vou só me ajeitar aqui Vai ser rápido Um quilômetro só mais ou menos Meus queridos, é, a gente finalizou aqui a instalação do manômetro Como vocês viram no rolezinho que nós demos na rodovia Apesar daquele ônibus e aquele Corsa que devia estar tá carregando uma tonelada de peso Não ter deixado a gente dar uma boa esticada Deu para perceber que o manômetro está funcionando Passou um pouco de um quilo da turbina E está beleza, está funcionando e tal Eu vi lá na frente, lá nas mangueiras, está tudo em paz e está uma só alegria Só que quando eu cheguei em casa Uma coisa que estava me incomodando é a seguinte as luzes do manômetro só acendiam se eu ligasse os faróis. Então, por exemplo, se eu andasse aqui dentro do bairro, que não precisa estar tá de lanterna acesa, eu não enxergava, ele ficava assim, ó, escurão. Ó. Agora são quatro da tarde, já não dá pra ver porra nenhuma aqui. Então eu falei, meu, eu tenho que ligar isso no pós-chave. E eu descobri. Eu consegui fazer o tal do pós-chave. Então aqui, ó, o farol está desligado. Quando eu virar o primeiro estágio da chave, que ainda apita, né, ele já liga as luzes do man, dos manômetros o rádio também entra nessa e o, o carregador de celular aqui também o segundo estágio é luzes do painel e o terceiro é bate o arranque então beleza, vou mostrar aqui pra vocês onde que é o pós-chave o pós-chave é o seguinte ó. eu liguei os positivos num, num fio aqui né? ainda vou fechar tudo, tá uma zona e aí ó, isso aqui isso aqui tá muito bem feito se bobear até o original ainda ó tudo juntinho, tudo apertadinho aqui, tudo legal. Eu não queria cortar essa fita para ter que fazer um buraco nesse fio. E esse primeiro fio aqui, o primeiro de baixo para cima, vermelhão, ele é o primeiro pós-chave. Esse aqui é o segundo. Você pode ligar aqui também, o segundo estágio, quando acende as luzes do painel. Eu liguei no primeiro mesmo. Então eu dei uma estanhada aqui. Ele tá firme, tá seguro, tá tranquilo, favorável. Então tá beleza. É, tá no pós-chave agora, independente se eu estiver com o farol ligado ou não. No caso aqui ele tá desligado, ó. 
até apagar aqui, ó, agora eu vou, vou ligar, a luz já tá acesa lá, ó. desliguei, continua acesa, é, uma outra coisa que eu tinha feito também, deixa eu, aqui, é, você pode, você pode ligar as luzes do manômetro para ser controladas com o dimmer, você vai ligar, como que é mesmo aqui, você vai ligar o, o positivo, no fio, aliás, o negativo você vai ligar no vermelho e rosa. Esse fio aqui, ó, é o terceiro fio, ó, vermelho e rosa. E se vo... aí você vai ligar aqui o negativo e o positivo é no azul. E o dimmer vai controlar a luz dos manômetros. Porém, se você deixar no meio termo, ele vai fazer um ruidinho de tipo... E isso aí me incomodou um pouco. Então eu fiz o seguinte, não vai ligar em dimmer porcaria nenhuma. Liga no pós-chave. Esse troço tem que ficar aceso de dia e de noite de qualquer jeito. Eu preciso ver a informação que ele tá me mostrando Então tá tudo em paz, beleza? É, eu acho que eu não vou fechar isso aqui ainda Vou tentar instalar o manômetro de óleo Que veio no kit desse carinha aqui é, Acredito que seja só tirar esse e pôr o outro no lugar Beleza? Aí eu fecho tudo Então, se você gostou do vídeo Clica no joinha Dá seu like aí Manda pros amigos, se inscreve E valeu, fiquem com Deus